السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہوں عبدالوہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائڈس چینل ناظرین اللہ تعالیٰ نے لکڑی پیدا کی ہے لیکن لکڑی سے کھڑکیاں الماریاں اور دیگر فرنیچر نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے لوہے کو تو پیدا کیا ہے لیکن لوہے سے مشینری نہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے المونیم اور پلاسٹک اور دیگر چیزیں پیدا کی ہیں لیکن ان کو آگے مختلف شکلوں میں تشکیل نہیں کیا ایسا کیوں ہے ایسا دراصل اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دوسرا کام انسان سے لینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر قسم کا خام مال پیدا کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا کی ہے اور یہ عقل کی صلاحیت ایسی صلاحیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صلاحیت کو استعمال کر کے ہمیں ہم سے وہ دوسرا کام لینا چاہتے ہیں کہ ہم اس عقل کی صلاحیت کو استعمال کر کے وہ جو خام مال اللہ نے پیدا کیا ہے اس کی ہم تشکیل نو کریں ناظرین بالکل یہی معاملہ انسان کا بھی ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ابتدائی شخصیت کے اعتبار سے یعنی ابتدائی تشکیل کے اعتبار سے ایک خام مال کی صورت میں پیدا کیا ہے انسان اس دنیا میں آتا ہے تو وہ بالکل خام مال کی طرح ہوتا ہے اور اس کے اس کے پاس ایک فطرت کا ایک سادہ اور خالی ورق ہوتا ہے اور انسان کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ اس ورق پر جو مرضی وہ تحریر کر لے اور یہی انسان کے امتحان ہوتا ہے اور اسی پر اس کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار ہوتا ہے اس کے مستقبل کا اور مستقبل سے مراد یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے مستقبل کا انحصار ہوتا ہے کہ وہ جو اس سادہ ورق پر جو تحریر کرتا ہے اسی پر اس کی کامیابی ہوتی ہے اور اسی پر اس کی ناکامی ہوتی ہے تو انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک خام مال کی شکل میں ہوتا ہے پھر اس کی تشکیل نو کرنا یہ انسان کا اپنا کام ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بنائے دیکھیں جس طرح دنیا میں لکڑی جو ہے یہ اس وقت تک نہیں بنتی جب تک اس کے اندر اس پر آرا نہ چلایا جائے جب تک اس کو جو ہے اس پر تیشہ نہ چلایا جائے اس پر جو ہے وہ جو ہے رندہ نہ چلایا جائے لکڑی اس وقت تک نہیں بنتی جب تک اس کے اندر کیل نہ ٹھوکے جائیں اس کو ہتھوڑی کے ضربے نہ لگیں اس کے بعد جا کر وہ لکڑی بنتی ہے کسی شکل میں وہ مشکل ہوتی ہے دروازہ بنتا ہے کھڑکی بنتی ہے فرنیچر بنتا ہے اسی طرح لوہا ہے لوہا خام مال ہوتا ہے اس کو بنانے کے لیے بٹی کے اندر اس کو جھونکنا پڑتا ہے اور اس کو اس پر جو ہے وہ اس کی کٹائی کرنی پڑتی ہے اس کی رگڑائی کرنی پڑتی ہے بعد میں جا کر وہ لوہا لوہا جو ہے ایک بہترین شکل اور صورت اختیار کرتا ہے ہر چیز کا معاملہ یہی ہے بالکل یہی معاملہ انسان کا بھی ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو ایک خام مال ہوتا ہے اس کو اپنے آپ کو بنانے کے لیے کہیں جھونکنا پڑتا ہے اپنے وجود کو کہیں لگانا پڑتا ہے اس پر ہتھوڑوں ہتھوڑوں کی ضربیں پڑتی ہیں اس پر رندے چلتے ہیں اس دنیا میں اور وہ ساری مشقتیں برداشت کرنے کے بعد جا کر وہ پھر صحیح انسان بنتا ہے دنیا میں ہم ہر چیز بنانے کی کوشش کرتے ہیں ہر چیز کو بنانا ہم سیکھتے ہیں ہم جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور تعلیم حاصل کر کے ہم انجینئر بن جاتے ہیں انہیں چیزیں بنانا ہم سیکھ لیتے ہیں ہم مکان بنانا سیکھ لیتے ہیں ہم مشینری بنانا سیکھ لیتے ہیں ہم گاڑیاں بنانا سیکھ لیتے ہیں لیکن یہ کبھی نہیں سیکھتے کہ اپنے آپ کو کیسے بنانا ہے ہم دنیا جہاں کی چیزیں بنا لیتے ہیں لیکن اپنے آپ کو نہیں بناتے تو اپنے آپ کو بنانے کے لیے بھی ہمیں وقت لگانا پڑے گا اپنے آپ کو بنانے کے لیے بھی ہمیں اپنے آپ کو صرف کرنا پڑے گا اور اپنے آپ کو بنانا یعنی انسانیت کو بنانا یعنی اپنے وجود کو بنانے کے بھی کچھ ذرائع ہیں ان میں سے ایک سب 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 سے بڑا ذریعہ کتاب ہے اپنے آپ کو بنانے کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ استاد ہوتا ہے اور پھر اپنے آپ کو بنانے کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں میں سے سب سے بڑی کتاب قرآن ہے اگر ہم اپنا تعلق قرآن کے ساتھ نہیں جوڑیں گے اگر ہم اپنے آپ کو بنانے کے لیے قرآن کا مطالعہ نہیں کریں گے قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے اسے سمجھیں گے نہیں تو پھر کبھی بھی ہم اپنے آپ کو نہیں بنا سکتے اس لیے اپنے آپ کو بنانے کے لیے ہمیں قرآن و حدیث کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور صحابہ اکرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا اور تبھی جا کر ہم اپنے آپ کو بنا سکیں گے ناظرین دنیا میں جب انسان آتا ہے تو اپنے ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں جب آتا ہے تو وہ قوت سماعت لے کر آتا ہے پھر اس کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ اس قوت سماعت سے کیا فائدہ لے اس کو کسی 
کوئی مفید چیزیں سنے یا کوئی غلط چیزیں سنے انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ قوت بسارت لے کر آتا ہے دو آنکھیں لے کر آتا ہے پھر آگے اس کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے کہ چاہے تو وہ ان آنکھوں سے کوئی اچھا کام کرے اور چاہے تو ان آنکھوں سے کوئی برا دیکھے انسان اس دنیا میں جو کچھ بھی لے کر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے یعنی تخلیق میں سے سب سے اعلیٰ درجہ لے کر آتا ہے اشرف المخلوقات ہوتا ہے تو جتنی بھی صلاحیتیں لے کر آتا ہے انسان کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ ان صلاحیتوں کو کسی اعلیٰ مقصد پر لگائے یا ان کو برباد کر دے انسان کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ اس کے پاس جو خالی زمین ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو خالی زمین دی ہے انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے کہ چاہے تو اس زمین پر کانٹے اگائے اور چاہے تو اس زمین پر پھول اگائے انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے کہ انسان چاہے تو جہنم کا انتخاب کرے اور چاہے تو جنت کا انتخاب کرے اللہ حافظ ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز نظر آتی رہیں